Hola, bienvenidos a Pega Papel o Tijeras. En el vídeo de esta semana de decorar la agenda te voy a enseñar unos cuantos trucos para recortar tu washi tape y sacar el máximo partido. ¡Empezamos! Cuando veis la agenda del lunes que os pongo en Instagram, muchas veces me preguntáis dónde conseguir washi tape que sea un poquito finito, que podéis utilizar por ejemplo para hacer estas listas que yo hago aquí o para poner así en los títulos de la agenda. Eh, yo a veces lo compro, como por ejemplo esta que sí que es finita, que suele comprar en las tiendas donde vendan washi tape, simplemente preguntar y mirar porque existen así finitas, aunque cuestan un poquito de encontrar y son un poquito más caras. Y otras las corto, por ejemplo, veis esta que tengo puesta aquí en las cabeceras, es, realmente es una cinta washi tape normal y corriente, lo que pasa es que yo la corto. Os voy a enseñar alguna manera de cómo cortar vuestro washi tape de diferentes maneras, por ejemplo, esta aquí en flechita o esta aquí en punta o cómo cortarla de manera efectiva, así que esté, de, que esté recta o hacerla más finita. Esta cinta, como es de papel, se corta muy fácil simplemente con los dedos y de hecho es una de las maneras en que a mí me gusta más de hacer pero cuando lo queréis recto se puede cortar muy bien por ejemplo con unas tijeras ¿Veis? Así normal Lo podemos cortar también en forma de banner o de banderola simplemente con la tijera inclinada hacia la mitad y recortando un triángulo O lo podemos recortar también en forma de flecha, haciendo un triángulo hacia el otro lado. ¿Veis? Y nos quedaría la cinta en forma de flecha. Como por ejemplo podéis ver aquí, o podéis ver aquí. Para cuando la queremos cortar recta, por ejemplo en esta parte de aquí, una manera muy fácil de hacerlo es con una regla. Pues simplemente para cortarlo recto, lo pegaríamos en nuestra hoja, y en el punto donde queramos cortarlo, simplemente con una regla, la apoyamos y tiramos de la cinta hacia arriba. ¿Veis? Y siempre nos hace un corte limpio. Cuando queréis hacer un washi tape un poquito más estrecho de lo que es, podéis utilizar la citalla si la tenéis. Y poner el washi tape a la anchura que queráis. Por ejemplo, yo en este caso lo voy a poner a medio centímetro. Y simplemente lo podemos cortar con la cizalla con normalidad. Lo despegamos como reposicionable y tendríamos de la misma cinta una más estrecha. ¿Veis? Y de la misma cinta tengo ya tres posibilidades. Como he hecho yo, por ejemplo, en mi página de la agenda, que la he cortado justo a la mitad. Si no tenéis cita ya lo podéis también hacer con una base de corte, pegáis la cinta donde queráis y la cortáis como cortaríais cualquier papel con regla y cúter. Pues la despegamos de la tabla de corte y ya lo tenemos listo. Y todavía os doy otra posibilidad para poderlo hacer que es que simplemente lo peguéis en una hoja en sucio, una hoja de papel reciclado, peguéis el trozo que queráis y lo cortéis con unas tijeras. Veis y como es reposicionable, ya tendríais vuestra cinta para pegarla en el lugar que quisierais. Pues espero que os haya resultado útil este pequeño vídeo para sacar más partido a vuestras cosas para decorar la agenda. Pues muchas gracias por la visita y hasta la próxima. Divertíos mucho.